ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வதேச நெல்சன் மண்டேலா தினம் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்றைக்கி நெல்சன் மண்டேலா பற்றி பேச போகிறோம் யார் இவர் இவர் எதற்காக பிரபலம் அடைஞ்சார் அதெல்லாம் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இவரோட பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோலியாலா மண்டேலா ஆனால் இவங்களோட ஆசிரியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு நெல்சன் சொல்லிட்டு பேர் சுட்டினாங்க அதனால இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் ரோலியாலா மண்டேலான்னு சொல்லிட்டு அழைக்கப்படுறாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறாம் தேதி பிறந்தார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு அந்திக்கு இறந்தார் இவரோட அரசியல் கட்சி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா தேசிய காங்கிரஸ் குழு அப்படின்ற ஒரு கிராமத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவில் பிறந்தார் இவரோட சிறிய வயசுலேயே பார்த்தீங்கன்னா இவர் குத்து சண்டை வீரராக தான் அறியப்பட்டாராம் இவரோட குடும்பத்திலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் தான் முதல் முதல்ல பள்ளிக்கூடத்துக்கு போனவராம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மாடு மேய்த்து கொண்டே அவரோட பள்ளிக்கு சென்றார் இவரோட தந்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசா பழங்குடி மக்களோட தலைவராக இவரோட தந்தைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு மனைவிகளாம் இவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதிமூணு குழந்தைகள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு ஆண் குழந்தைகள் ஒன்பது பெண் குழந்தைகள் மூன்றாவது மனைவிக்கு மகனாக பிறந்தவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா அதுக்கப்புறம் நெல் நெல்சன் மண்டேலாவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று மனைவிகளாம் அதில் வந்து முதல் மனைவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று குழந்தைகள் ரெண்டாவது மனைவிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு குழந்தைகளாம் அதுக்கப்புறமா மூன்றாவது மனைவி கூட தான் இவர் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருந்தாராம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா லண்டன் பல்கலைக்கழகத்தை பட்ட படிப்பை மேற்கொண்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜோனஸ் பார்க்கில் சட்ட படிப்பை முடித்தார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கப்புறமா தங்க சுரங்கத்தில் அதிகாரியாக வேலை செஞ்சாராம் அதுக்கப்புறமா தோட்ட முகவராகவும் இவர் பணியாற்றி வந்தார் தென்னாப்பிரிக்கா நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள் வாழ்ந்து வந்தாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளையர்கள் கையில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆட்சி இருந்துச்சு கருப்பர்களோட ஓட்டு உரிமையும் பறிக்கப்பட்டது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம்னா கூட வெள்ளையர்களோட அனுமதியோடு தான் இன்னொரு இடத்துக்கு போக முடியுமா கருப்பர்கள் அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கருப்பர்களோட சேர்ந்து நெல்சன் மண்டையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரல் கொடுத்தாரு இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆப்பிரிக்கா தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியில் முதன்மை பொறுப்பு பெற்றாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து தேச துரோக வழக்கில் வந்து கைது செய்யப்பட்டார் அப்புறம் குற்றம் நிரூபிக்கப்படாமல் நான்கு ஆண்டுகள் வந்து வெளியே வந்தார் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா தேசிய காங்கிரஸ் கட்சியில் வந்து ஆயுதப்படை தலைவராக பதவி ஏற்றார் வெள்ளையர்களோட நிறவெறி அப்புறம் இனவெறி வந்து அதிகரித்து வந்துச்சு இந்த நிலையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு டிசம்பர் பதினாறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசுக்கு எதிராக பல இடத்துல கொரிலா பாணியிலானா தாக்குதல் நடத்தினார் இவர் பின் வந்து அரசு வந்து கெடுபிடி கொடுத்ததுனால மண்டேலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமறைவானாரா இவர் நடத்துகிற போராட்டங்களால் பொதுமக்கள் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் இதனால் வந்து மனித உரிமை சட்டத்து மேலே இவர் மேலே நடவடிக்கை எடுத்தாங்க கவர்மெண்ட் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஐந்தாம் தேதி மாறு இடத்துல இருந்த காவல்துறை வந்து இவரை வந்து கைது செஞ்சாங்க அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஜூன் பன்னெண்டுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கு ஆயுள் தண்டனை விதிக்கப்பட்டது இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தனிச்சிறையில் அடைக்கப்பட்டு ஆப்பிரிக்க அரசு வந்து இவரை கொடுமை செஞ்சது இருபத்தி ஏழு ஆண்டுகள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் சிறையில் இருந்தாராம் இவ்வளோ நாள் வந்து ஒரு தலைவர் சிறையில் இருந்ததா உலக அளவில் யாருமே இல்லை இவர் தான் இருந்திருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் காசு நோய் வந்துச்சான் அதனால் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீட்டு சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் அப்போ வந்து இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா விடுதலை செய்வேணும்னு சொல்லிட்டு தென்னாப்பிரிக்கா மட்டும் இல்லாமல் உலக நாடுகள் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா இவருக்கோசரம் போராடினாங்களாம் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தென்னாப்பிரிக்கா அரசு வந்து ஒன்று சொன்னாங்களாம் மன்னிப்பு கேட்டால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டே வேலை நாங்கள் விடுவிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அப்போ வந்து நெல்சன் மண்டேலாம் மன்னிப்பு கேட்கல அதுக்கப்புறமா தென்னாப்பிரிக்கா அரசு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மண்டேலா கூட பேச்சுவார்த்தை செய்யறதுக்கு முன் வந்தது இந்த பேச்சுவார்த்தையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெல்சன் மண்டேலா நிறவெறி அப்புறம் இனவெறி இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு ஆணித்தனமாக கூறினார் இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறவெறி இனவெறி வந்து உடைத்து எறியப்பட்டது நீண்ட பேச்சுவார்த்தைக்கு விரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறாம் ஆண்டு வந்து இவர் விடுதலை செ
நேரு சமாதான விருது அப்புறம் பாரத ரத்ன விருது போன்ற எல்லாம் பெற்றிருக்காரு அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து இன்னும் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கீழே வந்து ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் இருக்கும் அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நாங்கள் எதுனா விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் பேசணும்னு வச்சிங்கன்னா அதை கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அந்த விஷயத்தை நாங்கள் பேச தான் ட்ரை பண்ணுறோம் உங்களுக்கும் எங்களுக்கும் இருக்க கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கமெண்ட் பாக்ஸ் தான் ஸோ ப்ளீஸ் எல்லாருமே கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள் அடுத்த ஒரு நல்ல வீடியோவில் பார்க்கும்போது உங்களிடம் எடுப்பது நான் உங்கள் விக்னேஷ் பாய் ஃப்